Asante kwa kutembelea tovuti yetu ya elimu ya fundi gari academy na somo leo ni tunaangalia kwa kifupi mifumo iliyopo kwenye gari e, sisi kama mafundi gari lazima tuwe na uelewa wa mifumo ya kwenye gari na jinsi inavyofanya kazi ili kuweza kutatua matatizo na hitilafu zilizopo katika mifumo hiyo bila uelewa wa mifumo iliyopo kwenye gari na inayopofanya gari basi wewe kama fundi gari huwezi kutatua hitilafu hizo mimi nimeigawa mifumo hii na unaweza kuigawa kwa njia mbalimbali lakini kwa lengo la somo hili nimeigawa mifumo hii katika makundi makubwa manne kundi la kwanza ni mifumo ya mfumo wa engine kundi la pili ni mfumo ya umeme ambapo katika mifumo ya umeme hapo kwa ndani yake kuna electrical components na electronics components naposema hivyo electrical na electronics linamaanisha kuna vifaa vya umeme ambavyo vinatumia voltage mbalimbali tofauti moja vinatumia 12 vingine vinatumia 5 volts na kundi la tatu au la katika mifumo ya umeme ni m, e, mifumo ya gari ni mfumo wa chesi au chesi system na mfumo wa nne ni ule mfumo wa transmission haya ndio makundi makubwa fundi gari unapaswa ujue kwamba kuna hii mifumo minne ya kwenye gari nao ngoja tu tuangalie kwa ki kiundani mifumo hii je imetengenezwa na vitu gani ambavyo vipo katika hii mifumo minne tukianza na mfumo wa engine tunapoongelea mfumo wa engine tunakuta kwamba kuna engine block for the gari lazima uelewe hizi engine block ambazo tunaziona kwa rangi ya silver zimetengenezwa na material ya gani wakati ni chuma au ni aluminium au ni kitu gani hiyo itakusaidia pale ambapo unapata matatizo ya engine kama vile kuvuja maji unajua maji yanavuja kutoka wapi kama vile hewa kuvuja unajua inatokea sehemu gani na kuwa na uelewa wa hii engine block imetengenezwa na vitu gani mfano kuna hizi exhaust manifold mfano tuna tatizo moja katika ufundi gari mtu anakuja na kuambia gari yangu imechemsha na unakuta tatizo la kuchemsha ni kitu kinaitwa head gasket. Kwa hiyo fundi gari unapokuwa na uelewa wa mfumo wa engine umetengenezwa vipi kama hivi, unajua kabisa head gasket iko wapi, ni vitu gani nifanye kutoa. Na kuna engine za aina mbalimbali pia, lazima uelewe kuna engine ambazo zinatumia umeme na zile zinazotumia e, mafuta au zinatumia gesi zote zinaendeshwa kwa namna tofauti. Mfano engine hii hapa chini ni ya gari ambayo inaitwa Nissan Leaf ambayo ni engine ya umeme. Na utaiona ilivyo tofauti na hii ambayo inaendeshwa na mafuta. Hivyo basi Mifumo midogo midogo ambayo utaikutana nayo katika mfumo huu wa gari ni mfumo wa mafuta, mfumo wa e, ignition system au tunasema kuwasha gari, mfumo wa kucontrol emission yani uchafuzi wa hewa na mazingira, mfumo wa namna ya kuweka e, fuel ndani ya gari. Nimesema fuel system lakini hapa nasema tena fuel injection. Nataka tu kuweza kukuonyesha kuna fuel system ina mambo mengi lakini pia e, fuel injection na ni same ya fuel system lakini baadaye tutakavyoanza kujifunza tutajua kwa nini nimetumia haya maneno mawili tofauti pia kuna diesel injection kuna engine management hii jinsi inavyoendelea kuna control unit ambayo ina, ina kama simamia vitu vyote jinsi katika engine vinavyofanya kazi is injection emission na ignition na hewa inayoingia air intake manifold ambayo hii hapa katika engine ya namna hii basi air intake manifold ni ile msemo ambayo hewa inaingia kwenda ndani ya engine na pana ni hii hapa upande huu hapa na hii ni exhaust manifold pia mfumo wa engine na mfumo mwingine wa kusaidia engine kupooza kupooza engine cooling system ambapo ndi maji yanaingia ndani ya engine yanazunguka yanachukua lile joto yanaileta ndani yanapeleka kwenye radiator radiator inapulizwa na hewa e, maji baridi yanarudi tena paka ina engine inapoa joto linakuwa linapungua na pia kuna mfumo wa kulainisha engine same nyingi za engine ndani ya hivi vyuma vina vina move vina vina vinatembea vinasuguana na hivyo unatakiwa ipo kuna namna fulani ya kuvilainisha au vilainishe kwa hiyo mafuta yale unayoweka kuna njia ambazo zinapita ndani ya hii kitu e, hii block ya engine kusaidia mfano kuna mafuta hayo ukawa chini kuna kitu kinaitwa oil pan ambapo ni tanki ya pa chini kwenye engine za, za za mafuta kama diesel na petrol utakuta kuna hicho kitu lakini pia hata kwenye engine ya umeme pia ina maji ambayo yanaingia kwenye, kwenye ku, ku, ili kuweza kupooza e, vifaa vya umeme ambavyo viko juu ya hiki kitu hapa juu kinaitwa converter na kingine kinaitwa inverter viko vimeunganisha na vina electronic circuits ambazo zinapata joto na hivyo maji huingia chini na unaona kuna mota na gearbox Mwisho kuna batteries ambapo katika engine zote hii ya umeme utakuta kuna battery kubwa ambayo iko kwenye sehemu ya gari tutajifunza zaidi lakini pia katika engine hii hapa ya mafuta ya petroli tunaona kuna kitu kinaitwa e, alternator 
ambacho kazi yake ni kuchaji battery na hivyo basi ni muhimu kwa fundi gari kuelewa kila kitu ambacho kimeunganishwa katika inzi engine alternator e, kama hapa kuna ina itwa, na power steering pump e, kuna crankshaft kuna hii e, AC um, pump e, njia ya maji kuna throttle ambayo ina hewa ina ina, ina control kiasi cha hewa kinachoingia wakati unakani hii ni vitu muhimu kwa fundi gari kuelewa jinsi i layout ya engine ilipotengenezwa bila kuwa na uelewa huu unapokuwa na tatizo katika engine waweza kukwama kwa sababu tu huelewi mfumo umetengenezwa vipi umeundwa vipi na unafanya kazi vipi tuangalie mfumo wa pili ambao huu ni mfumo wa umeme katika mfumo huu kama nilivyoeleza mwanzo tunakutana na vitu kama taa za gari wipers indicator light za brake engine fans ambazo zinakuwa hapa mbele radio system security vt katika viti vya gari wakati vingine vina vina vina, vina heater vingine vina motors za kuvisukuma kwenda mbele kwenda nyuma milango ina switch zile ambazo ziko mlangoni switch na locking mechanism hivyo vyote ni vinakaa katika mfumo huu wa umeme fans na cruise control na airbags system pia katika gari kuna vitu ambavyo mimi nasema ni vya electronics systems katika mfumo huu wa umeme venye vinatumia voltage ndogo tu e, kama sensors mass air flow sensor oxygen sensor spark plug e, coolant sensor manifold sensor fuel temperature sensor hizi sensor zenyewe unazikuta zipo katika engine block lakini pia kuna vitu vinaitwa actuators mfano fuel pump e, injectors ambapo unakumbuka kama nilivyostaja wakati ule nataja mfumo wa engine e, fuel pressure regulator speed actuator spark plugs hivi vitu vyote tunaviita actuator na tutakuwa na darasa maalum kujadili kwa kirefu zaidi hizi actuators zinafanya kazi vipi unapimaje kukiwa na tatizo kabla ya kubadilisha kwa hiyo huo ndio mfumo wa umeme unapoongelea vitu vya umeme kitu kwa kifupi fundi gari lazima ujue kitu moja tukwamba kitu chochote kilichounganishwa na waya kwenye gari yako kinakaa katika mfumo huo wa umeme. Na mfumo huo kuna vitu ambavyo vinatumia e, voltage 12 volts moja kwa moja kutoka kwenye battery na kuna vingine ambavyo vinatumia voltage ya tano 5 volts kama sensors na vitu vya namna hiyo. Mfumo mwingine wa tatu ambao ningependa tu utaje siku ya leo ni huu mfumo wa chesi au chesi system huu wenyewe unahusiana na brakes na kama picha hii kama unaonekana vizuri ni brake shoes ambazo unazikuta katika upande wa nyuma wa gari lakini katika upande wa nyuma wa, wa gari mara nyingi mbele unakuta kuna hizi brake disc na brake pads sasa fundi gari ya paswa unapoongelea mfumo wa chesi huwa unajua brake ziko katika mfumo wa chesi na brake hizo zinafanya kazi vipi zinapokea eh, hydraulic fluid kutoka kwenye fluid tank ambayo kunaweka mafuta ya brake na kuna pedo ambayo inakanyagwa ikanyagwa inaenda lazima uwe na uelewa hii picha iwe kichwani kwako mfumo mzima jinsi ulivyotengenezwa na jinsi unavyofanya kazi hivyo kazi yako inakuwa rahisi na inakuwa ya haraka pia kuna ABS system tumepo katika mfumo huo traction control hivyo vitu ukiwa na swali ukitaka kuvielewa basi niandikie message tutaweza kuviongelea kwa kirefu zaidi na pia steering inakaa katika mfumo huu na hizi suspension na spring na dampers na shock absorber zote zipo katika zinatengeneza mfumo huu wa chesi na niseme kwamba mfumo ambao utaujikuta unafanya nao kazi sana kama fundi gari ni huo mfumo wa chesi kwa sababu ya jinsi ambavyo ulivyo utajikuta mara nyingi ndio wenyewe una vitu vingi ambavyo vinaharibika kwao ni muhimu sana kuwa na uelewa hata kwenye service kubali kudisha brake pads na vitu kama hivyo spring na nafikiri mfumo huo E, ndio huharibika zaidi kutokana na na wenyewe ndio upo barabarani na unagusana na barabara. Mfumo wa mwisho ambao tungependa kuutaja katika e, somo hili ni huu ambao ni transmission system. Ukiweza kunijulisha Kiswahili chake vizuri kizuri nitafurahi sana. E, utani tuta, tutabadilisha basi na kujua neno la Kiswahili tutatumia neno gani katika transmission system. Lakini e, kwa kifupi tu huu mfumo ni pale ambapo tunaongelea gearboxes na transmission system ziko za aina mbili. Kuna manual transmission system yani manual transmission na ile ya automatic haya nimekosa maneno ya Kiswahili hapo lakini naelewa sisi waswahili tunajua hivyo kwamba kuna manual na kuna automatic kwa kama tuna maneno ya Kiswahili tubaki na maneno haya haya ya manual na automatic sasa katika 
Fundi gari unapaswa ujue kitu kimoja. Kitu cha kwanza lazima ujue hii gari ni automatic au ni manual. Na kitu cha pili ujue kwamba kama gari hii ni manual, gear box zake na system zake za zinazotengeneza mfumo huu wa, wa transmission ni nini? Mfano kwenye manual utakutana kuna clutch, utakutana kuna manyo gearbox ambayo ina kilungu au gear lile ambao unabadilisha kwa mkono kuna drive shaft na wheel bearings kuna kitu kinaitwa final drive na differential ambavyo tutaviongelea tuta, katika video zinazokuja lakini uwe na ujuzi na uelewa kwamba hivi vitu vina vipo angukia katika mfumo huu wa manyo transmission na tunapoongea tra, automatic transmission pale ambapo kulikuwa na clutch wa hapa tunakuta kuna kitu tunaitwa torque converter na, na mafundi gari wengi hupata tatizo katika hizi gari wanapokuwa wanalipea manual transmission au automatic transmission kosa kubwa wanalofanya kwenye automatic transmission unakuta mtu anabadilisha gearbox lakini abadilishi torque converter na shida ina hasa unamaliza kubadilisha gearbox unaweka torque unaweka unarudisha torque converter ile ile ya zamani unabaki kusema mbona tumebadilisha gearbox lakini gari mbona gear bado haziingii kumbe tatizo lilikuwa ni torque converter na tatizo lilikuwa ni gearbox na kuna constant variable na sasa utakuta hizi gearbox katika automatic ziko za aina mbalimbali ambazo zina majina haya ya kinyamwezi epileptic gearbox constant variable transmission electronic control transmission kwa hiyo lazima pia una uelewa kwamba gani aina gani ya automatic gearbox ambayo imewekwa katika e, e, gari hiyo mwisho kabisa katika kuongelea mfumo huu e, uelewe hivi vitu vimeunganishwa vipi na kuna hii picha hapa tatu ambazo tazikuta online zinaonyesha namna tatu ambavyo hivi vitu vinaunganishwa mfano gari ambayo zinaitwa front wheel drive jinsi ambavyo hizi drive shaft nimeziongelea e, ni katika mfumo huu ambayo hii ya green ni ni gearbox na kwa ambayo ndo transmission na hapa kwenye yellow unaweza kuta labda ni kitu kama clutch au torque converter vimeunganishwa na engine kwa hiyo nguvu ya engine inayotoka kwenye engine inasafiri kwenye gearbox kwenye gearbox inasafirisha kwenye matairi basi na gari inatembea kwa kutakuta kuna hizi njia tatu ambazo hizi eh, transmission eh, mifumo hii ya, ya kusafirisha nguvu ya nishati ili gari iweze kutembea unaweza ukaerange au uh, ukampanga kutokana na mpangilio hii mitatu mwisho tunapomaliza mifumo hii nataka ukumbuke kitu kimoja unaweza ukailinganisha mifumo hii na mwili wa binadamu kivipi mfano ukiangalia brain yetu tunaweza kusema ni software ambazo ndio zina operate eh, eh, E, gari katika gari kuna software kuna vitu vinaitwa canvas kuna head units na kuna ECUs ndani ya gari ambazo sasa ukiangalia mwili wa binadamu hizi ECU inaweza kama mafigo mapafu na, na vitu kama vivyo alafu mo engine katika mwili wa binadamu ndio 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 moyo wenyewe jinsi unavyogonga he kwenye gari pia kuna intake manifold ambayo ni pua na mdomo ambayo ndio hewa yaingia na tunaelewa kwamba ikishafanya kazi e, hewa hiyo chafu au vitu vichafu ambavyo vimetengenezwa na engine hutoka mikono yetu ndio steering na pia tuna joints hata sisi u joint ambazo unazikuta kwenye gari kwenye drive shaft na traction control ambayo ni kama tulivyokuwa tunaongea kwenye chesi mfumo wa chesi ambao ndio matailia kwa hiyo ukifanya uchunguzi utakuta vitu hivi wengi wametumia njia mbalimbali mfano air itek kama pua ECU ambayo ni brain na kwa software kwa mwili wa binadamu ni ni, ni, ni na gari pia ina air filter yani ina kivutia hewa kina ina pump oil pump ambayo ni kama moyo na vitu vya namna hiyo asante sana kwa kunisikiliza na kama bado una swali laina yoyote katikusiana na video hii au kuna mahali unataka kuongezea au unataka kuongeza mchango wako basi acha comment yako au nitumie katika group yetu ya Facebook asante